Good evening guys! Ngayon, nagagawa tayo ng isa namang Filipino recipe at ito ay ang Maha Blanca. Napakadali po nitong lutuin and very simple lang yung mga ingredients natin. So, whole kernel corn. Meron po tayong cornstarch. Condensed milk. Evaporated milk. At saka coconut milk. Optional na lamang po ang cheese for toppings. Hintay ng konting uh, yellow coloring para magkapula yung ating maha blanc. Lipat lamang natin itong ating evap. Gagamit tayo ng isang lata ng evaporated milk. Pagkatapos ay kukuha tayo ng ating cornstarch para ihalo dito. Halo lamang natin itong ating cornstarch dito sa ating evaporated milk. Lalagay pa tayo ng mga 1 fourth cup. Kaya po natin ito ginagawa sapagkat kapag inihalo mo na doon sa mainit na mixture, pag binuksan na natin mamaya yung ating stove, ay magbubuo-buo itong ating cornstarch. Kaya naman, ang una nating step na gagawin ay ihahalo muna natin dito sa room temperature na gatas o kaya naman ng coconut milk. Yun yung uunahin natin gagawin. Hanggang sa maging thin na yung mixture natin, wala nang buo-buo. Lagay tayo ng mga corn. Ng corn. Lagay din natin yung ating mga 1 half cup of condensed milk. So, add lang tayo ng konting kulay. Tapos, ihahalo natin siya. Pag kumulo na ito, that's the time na ilalagay na natin yung ating cornstarch with the evaporated milk. Niluluto lamang natin yung ating um, mais o yung kernel corn. Mapansin nyo, medyo nagkulang na yung ating maha blanca. Fourth cup of sugar. So, yung tamis depende na sa inyong panlasa. Pwede kayong mag-add kung kulang pa yung ating nilagay. So, hahaluin lamang natin ito hanggang sa siya ay kumulo. Once na kumulo ito, pwede nyo nang idagdag yung cornstarch. Kaya lamang, kapag uh, dinagdagan nyo na ng cornstarch itong mixture, make sure na pahinaan nyo na rin yung apoy para hindi siya mabubo agad-agad. Kasi mabilis na ano, mag-thicken yung mixture kapag dinagligay na natin yung ating cornstarch. So, hahaluin mo lamang siya ng ganyan para hindi lang masunog yung sa ilalim. Especially kapag malakas yung apoy ninyo. So, nakabantay ka dapat para hindi masunog. So, na ito, pinahinaan na rin natin yung apoy. 
And then that's the time na pwede na natin ilagdag yung ating hinalong cornstarch at evaporated milk. So, hahaluin lamang natin ito hanggang sa mamit natin yung consistency, yung medyo teka na yung mixture, yun yung gusto nating ma-achieve. Tamang-tama lamang yung um, mga sangkap na ginamit natin para hindi matikas o hindi naman masyadong basa yung ating gagawing mahablangka. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga kanina, mabilis itong mag-thicken once na nilagay na yung inyong cornstarch. So, halo lang ng halo. Okay, so pwede na ito guys. Lilipat na natin siya sa container. Yan po, pwede natin siyang ikakat mamaya. So, mga square shape na uh, container. Tapos, ililipat lamang natin dito sa malinis na lalagyan itong ating ginawang mahablangka. ating mahablang, kalalagyan na lamang natin ito ng tape, si Gachi. Kumakuhin yung mga natin doon sa mga. Cheese! 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 Yan yung cheese. Depende sa inyo kung gano'ng karami. Kung mahilig kayo sa cheese, dagdagan nyo pa. Alright guys, palamigin lamang natin ito and then ready na to eat after mga 32 1 hour Mm. Very good. Tamang tama yung ano niya. Lambot. Hindi siya hindi siya masyadong basa, hindi rin matigas. Perfect. Thank you so much for watching. I'll see you all again next time for another one. Bye. Shout out po kay Doc Sirano. Laura Fard, RJTV, Pamela J, JV Amago, and Gene Obar.